也许碎片才能让回忆展延，何妨此花拼成明天？谁带我寻获幸福的魔，却自己迷中困锁。欢迎，廖克杰。陈曦，嗨，欢迎。把这些手绢分给姑娘们，让他们在上面绣字。绣字，老太太，你要他们绣什么字？由他们自己决定吧。是。慢着，姑娘们在刺绣的时候，谁都不准去打扰他们。是，就算是太太和少爷也不例外。我明白了，老太太。这牛仔，把我丢在这里，自己却不知道跑到哪里去了。也不能怪他，今天这个日子，他一定很忙。林姐，是不是要下厨了？别急，我先问你，你会刺绣吗？会。如果要你绣条手帕给牛仔的佐佐祝寿，你愿意吗？当然愿意。你右手拿针。嗯。我看还是算了。林姐，要绣什么图样？你行吗？行。绣什么图样？牛仔的佐佐不喜欢图样，他要字。绣字？什么字？他没说，你就自己决定吧。绣什么字好？让人家过大寿，当然绣些吉祥的话。可是我没读过书，不识字。叫我怎么绣？
哪里？去找月娘。不行，考试已经开始了，老太太吩咐，谁都不准打扰小姐们。月娘没上过学，她不识字，着重给她出这样的题目，对她不公平。我去给她写两个字，让她照着去吧。老太太说，谁都不准帮忙，就是少爷您也不行。林姐，我只听老太太的。那我去找卓卓。哎，你找老太太也没有用。老太太说，今天是要看哪位姑娘和她投缘。缘分这东西啊，是强求不来的行吗？行。这间屋子是我这个祖父建的，到现在大概有五十多年了。我以前也到过很多华人家庭参观，可是我觉得你们比一般华人家庭更传统。你说的对啊，一般的爸爸家庭都会保留非常浓厚的华人传统，包括婚姻大事。我听说今天是你选媳妇的日子，谁告诉你的？那些女人都在谈论这件事，我走到哪儿都听见。你大概觉得很惊讶吧？这是你们爸爸的习俗。一般爸爸家庭都是以最年长的女性为一家之尊，在我家就是我卓卓。晚辈的婚姻一定要得到老人家的祝福，特别是像我这样所谓三代单传的。你的意思是说？你娶老婆，可是选择权在你左左手上。那如果最后选到的那个是你不喜欢的人呢？你也必须娶她吗？是的，她没得选择，因为，她背了个大包，背了个家族兴衰的大包。这样比起来，婚姻算什么？婚姻只不过是为了传宗接代，为了传递香火罢了。李边小姐，干杯！无可奈何的这，干杯！小叔，我一定会娶到一个我喜欢的，一定。我也相信，祝你好运。
，林姐，太太，都绣好了吗？都绣好了，让我看一看。怎么了？老太太说绣好了，直接拿给她。你是怕我偷龙转凤，帮自己娘家的孩子？我如果这么想的话，就天打雷劈呀！那你倒不必说的这么严重，你听妈妈的话是没错的，毕竟你跟了她那么多年。只不过，妈妈也八十了，接下来这个家要我操心的还多着呢。像希儿娶媳妇这么大的事，我怎么能不心急呢？太太说的也是，太太，小姐们绣好的手帕都在这里嗯，不错。不是只有六个人吗？为什么会有七条手帕？呃，是妈妈安排了人。不是。那多出来的一条是从哪来的？少爷叫来的，那个女人在哪里？全是他，他怎么跑来了？这还用问？一定是希儿啊，把他给接来的。我早就说过了，要提防这个小野种。他跟他死去的妈一样，有一双会勾男人魂魄的眼睛，就会迷惑男人。我已经处处提防了，连大门都没让他走出一步。人都已经到了。现在说这些有什么用？这小野种，无论是朱秀或是厨艺都很不错。万一被老太太看上了，那就麻烦了。快把他轰出去啊！来不及了。希儿是这屋子的小皇帝，要是不给他这个面子，我们也休想攀这门亲。何况，万一事情闹得不愉快，出了妈妈的眉头，甚至影响他的身体，那是谁也担当不起的。那该怎么办？现在我们只能当什么都不知道，再想办法，让那小野总过不了妈妈这一关。对了，他的手是不是受伤了？嗯，好像还伤得不轻。难怪，他绣的字是七个人当中最差的，妈妈绝对不会放在眼里的。真好，妈妈，这是松鹤，松鹤园林，不错，不错。这孩子心细手巧。老太太，这是？别说，啊，是。这是福字吧？是，妈妈。这孩子祝妈妈大富大贵。都八十岁了，还大富大贵干什么？还能享受多少日子？这是吉祥，这吉祥，妈妈怎么了？绣得不错、啊，好吧，吉祥谁不爱呀、啊？
。这是，这是安康。这女孩祝妈妈你身强体壮，健健康康。难得有这孝心，可是这孩子心浮气躁。老太太，你好厉害呀、啊！光看绣出来的字，就知道绣的人的性格。外表瞒得了你，刺绣瞒不了人。所以老太太不让你告诉她是谁绣的，因为这样会影响她的判断。啊，原来是这样。哎，不是说来了六个的吗？多了一个是少爷请来的。胡闹！你别骂他，希儿跟我提过的，他说啊，要多请一位姑娘来，是我答应他的。我不是说过吗？只要哪一位姑娘跟我投缘，不管是哪家的孩子，希儿又喜欢，那不是皆大欢喜吗？是妈妈。这是，这两个字是追忆。眼镜，老太太，妈妈，这女孩的绣工好像不怎么样。初看是有点粗糙，可是再仔细一看。这女孩子的底子是不错的，可是为什么？难道她的手受了伤？老太太，你真是太厉害了！难道妈妈说中了吗？嗯，这孩子的右手的确是受伤了。这追远是什么意思？追远是要后人记住祖先。不能忘本，有意思，有意思。到娘惹菜和一道甜品，食材都在这里了，你们可以任选，请在一个半小时之内煮出一道娘惹菜和一道甜品。厨房里的炉、锅还有一切用具、调味料都给你们准备好了，你们自便吧。什么都没了，怎么煮嘛？这些鱼我拿去吧。可是，你，反正我们只能做一道菜，拿这么多食材，还不知道从何做起。说的也是。现在就只有这块肉，我已经知道做什么了。嗯，我也知道我要做什么了。林姐。太太，你去哪里呀、啊？老太太要小姐们煮出一道娘惹菜和一道甜品，我现在把食材送去给那位叫月娘的姑娘。嗯，倒是准备的很充分哦，和其他的小姐一样。林姐啊，你去忙吧，这点小事我交给其他人去做就行了。太太，这样我难向老太太交代。林姐，我一向对你怎么样？太太对我很好，家里的伙食都是你在采办的。我一直都很相信你，我什么时候跟你查过账了？谢谢太太这么信任我。可是有些人不是这么想的，我听到的小报告可多了，不过我都是一眼看一眼闭。要是真的抖出来，我看你这管家也不用再当下去了。我知道太太对我好，太太的话我什么时候不听呢？可是这次少爷千吩咐万吩咐
，要我好好照顾这位越南姑娘，要是让她知道，那我这有什么难的？要是少爷问起，你就说食材已经叫人送去了，到时候再找个替死鬼，一切不就了结了吗？是的，太太。到底要做什么才好？阿央把锅啊，不，太普通。一干二三不打死，没什么特别。八比金加洛。你煮什么？这块猪肉肥瘦相间，我想做香菇豆酱焖猪肉。不行，为什么？香菇豆酱焖猪肉正是我想做的，你不能跟我一样。哦，那我就做别的吧。可是你的猪肉比较适合做香菇豆酱焖猪肉。哦，那你拿去，你这块给我。不行，我用得着。那鱼给我吧。这鱼我也有用处。那鸡，哦、我要熬鸡汤啊。那，那你要我煮什么？那小野种不是教了你很多吗？你还怕煮不出东西、啊？要是月娘在就好了，她一定有办法的。做娘惹杂菜。请问，是不是该准备午餐了？牛仔呢？大姐，你能不能帮我找他？算了，你慢慢吃。牛仔一定是开车出去了。等他回来，都过了吃饭时间。到时再给他煮做准备，已经太迟了。不如看看这里有些什么，就煮什么。
姑姑说，老太太挺喜欢这个桂娇的。他这道阿桑鱼好像煮得不错，得想个办法。大姐，不能这样啊！谁让你动我这些快放手！大姐啊，什么事啊？没事，我哪言没事吧？没事。我叫丽贝尔，刚从英国来这里。我叫月娘。你是娘惹？嗯。娘惹妆穿在你身上实在太漂亮了。这只是一件很普通的娘惹妆，可是穿在你身上却非常的出色。我能帮你拍张照片吗？你会照相？嗯。我爸爸以前也很会照相。他是开照相馆的，他帮我和我娘娘拍了很多照片，是吗？嗯。不过，那些照片都在战火中烧掉了。我现在连一张我爸爸的照片都没了，真是太可惜了。来，我帮你照相。一、二、三。你也是来选媳妇的吗？选媳妇？嗯，我在那边的厨房里看见一些女孩子在里面准备食物，听说陈老太太要在他们当中选一个做曾孙媳妇。我不是，这里有个老佣人过生日，我是来煮东西给他吃的。哦，原来是这样。我让阿姐，不让个阿姐。三陪的阿姐，满足卡伊，萨克斯卡里，巴切雷卡西，马查布达，巴切雷苏苏。怎么样了？太太放心，你娘家两位小姐都做得很好。我娘家那两位我不担心，倒是少爷带来的那个怎么样了？我已经派人在门外守着，什么也不给他，哪儿也不让他去。少爷有没有问？有，我照着太太的话说了，已经把食材给送去。他想过去看，不过我不让。很好。不过到时如果只上六道菜，妈妈肯定会起疑心的。你找个人代替吧。哦。英国在很远很远的地方吧？英国在欧洲，这里是亚洲，说远是挺远的
欧洲、亚洲，还有美洲、非洲、南极、北极，这世界真的好大。可是，我每天就在一间小屋子里。不只是你，有很多女人一生都困在一间屋子里面。女人是应该解放啊！解放？嗯，解放就是松绑的意思，把以前捆绑在我们身上的绳索全部解开，还我自由。换句话说，女人不再只是等着嫁人，等着生孩子，等着女人跟女人斗。怎么说？女人不能跟男人争，就跟女人斗，为争男人斗，为争家里的地位斗。女人干嘛要跟女人斗？要斗也要跟男人斗，走出家庭，在社会上跟男人竞争。对，女人也可以像男人一样，当建筑师、律师、法官、警长、商人、医生、部长，甚至手下。嗯，男人做的，女人一样能做，说不定还能做得更好。同志，你是我的同志。志同道合叫同志，同志，同志，能不能请我吃一个？你看我只顾着跟你说话，都忘了请你吃了，快吃吧！太好吃了。<笑>姐说还有一份就好了。嗯，那我们边吃边等吧。我们三个男的先尝尝，看哪一道合你们胃口。嗯、小心啊，可不要点错。放心吧，我一定吃得出。味道不错，我猜是这份，是这份吧？不像好吃，错不了，就是这道。这道菜的确煮得很好，月亮果然得到他娘娘的真传。可是，还是不是不是。希儿，又道你都吃过了，都不是，都不是。老太太，最后一份到了。这一定是月娘做的，刚出来这道，让我试试。小叔，怎么样？你自己试试。这道更不可能吧？不可能。那月娘的到底在哪里？受了伤，影响了水准。都试过了吧？哪道菜合你们胃口啊？喜儿，这里其中一个
，可能是你未来的媳妇，还是你来说吧。妈妈，西安害羞了，这又没旁人，说吧。妈妈，这里的菜，西安人是都不喜欢吃。怎么会呢？依我看，这里每一道都色香味俱全。可不是，这七位姑娘。都是希儿点头了才请来的。如果他敢说这里没有一道菜是合他胃口的，我可要打他屁股喽。林姐，菜都上齐了吗？啊，是的，少爷，都上齐了。怎么样，还不能决定吗？月娘的手受了伤，自然无法做出原来的水准。到底哪一道才是他的？说，还是由你来决定吧。你们呢？点了哪道菜？我觉得毛皮本地一根阿三，还有杂菜都煮得不错，甜点也很好。大哥，英雄所见略同。好吧，那我就先试这三道。这是出自哪位姑娘的手啊？这是珍珠姑娘，她绣的可是吉祥。是的，老太太。嗯，这鱼煮得很入味。羊角豆先烫过滚水，再过冷水，连这么小的枝节都注意到了。这孩子啊，煮得很用心啊。椰丝煮到恰到好处，好，好。老太太，这是桂娇姑娘准备的。桂娇，怪不得。这孩子啊，细心又有耐性，他绣的福寿也很不错。好，好。呦呦呦，这孩子好大胆呐、啊！别人都是鸡鸭鱼肉的，他偏偏上了这道再普通不过的娘惹杂菜。好，清淡中带有蔬菜的甜，豆酱味恰到好处，不会抢味，很好。这道笨蛋要做得好不容易呀、啊，椰浆下多了就会很腻，下不够，味道就差了。这是出自玉珠的手吧，老太太，你怎么知道？这道杂菜和本案，就像玉珠的性格，温而不火，耐人回味呀、啊。玉珠绣的松鹤也是当中最好的，除了，你肯定菜都上齐了吗？妈妈，七个人七主菜没少。对了，妈妈，午饭时间到了，你想在哪里吃啊？你跟胜儿到外头招待客人吧，我还是亲近点儿，就在这里吃饭。好，妈妈，走吧。月娘到底发生了什么事？三，来了。你让玉珠、珍珠、桂娇来陪我吃饭
，是妈妈。喜儿，那位洋人的中国女儿叫什么儿的？李贝尔。让她来跟我们一起吃饭吧。好。煮了点东西，快吃吧。牛仔一定是忙着接待客人吧。时候不早了，我得回去。我把煮好的东西留着，牛仔回来你帮我告诉他，我只能用找到的食材，简简单单煮点东西。大家吃，早早吃，妈妈吃，妈吃，姑姑吃，大姐吃。早早吃，妈妈吃，凤仪吃，小婶吃。妈妈吃，娘吃，大嫂吃，老太太吃，娘吃，老太太吃。这么乱，我应该怎么称呼啊？要不然我就说大家吃饭吧。好，好，好，吃，吃吧。前面这三道菜是这三位姑娘煮的，是不是？他们其中一位将成为晨曦的妻子。<笑>这三位姑娘都是大家闺秀，我巴不得他们呢都能够成为我的媳妇。可是娶老婆的不是我，我们可要问问这位大少爷了。希儿想起来当老婆的可不是他们。你们不要再乱点鸳鸯谱了，要结婚的人可是希儿。你有醉话连篇了，快盛碗热汤来，让他醒醒酒。妈妈，我说的是真话，希儿喜欢的是另有其人。小树，希儿，听小树的话，你一定要娶她。千万不能放弃，不要投降。希儿，快把他按下，让他把汤喝了。先坐吧。大家别理他，吃吧。好吃，太好吃了。娘人们肯定把她一生都投注在厨房里，为全家人煮出美好的食物，肯定是她毕生的责任。你说的没错，身为一个娘人，厨房就是她一生的生命。有时候为了煮一道菜或者一道甜点，半夜就得起身来准备了。还好我不是娘人。<笑>不过老实说，我吃过更好吃的娘人美食。你吃过什么更好吃的娘惹菜、啊？其实它是很简单的米粉，可是米粉泡在汤汁里，甜香辣，非常美味。还有那甜点，香蕉叶包着糯米，加上里面的馅料，那种滋味真是回味无穷。要不是那个女孩子是为了跟老女佣准备的生日餐，我肯定把它吃完。如果把你的眼神。模样，就可以无视寂寞的喧嚷。我想，我不会像现在这么早。如果把走过的路都记牢。就可以面对断线的依靠啊！至少
，孤单不用如此的骄傲。不期而遇的微笑，像扎根脑海的石雕，抓不紧也放不掉。